പ്ലസ് വൺ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ് വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് പെട്രോൾ ഫയർ വൈ പെട്രോള് തീ പിടിക്കുമ്പോൾ അതാ തീ അണയ്ക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്താ കാര്യം നമുക്കറിയാം പെട്രോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പെട്രോൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ പെട്രോൾ തീ പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിലോട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ഈ പെട്രോൾ അങ്ങ് അടിയിലോട്ട് പോകും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പെട്രോൾ മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരും എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ അപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വെള്ളത്തേക്കാൾ അതാണ് കാരണം അപ്പോൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രെയ്ഡ് ഓൺ ബേണിങ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ആൻഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബേൺ ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻസർ അനദർ വൺ What is the difference between pressure of air enclosed in a vessel and atmospheric pressure? Atmosphere is the air. This air is enclosed in a vessel and enclosed in a vessel and exerted in a pressure. Atmospheric pressure is the air. Atmospheric pressure is the air. It is the air. It is the air. It is the air. It is the air. എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ എയറിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഈ വെസലിൻ്റെ വോൾസിൽ ഭിത്തിയിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സും തൽഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രഷറുമാണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഒരു വെസലിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഏതാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ അല്ലെ ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എയറിൻ്റെ എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളിങ് അല്ലെ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ലിഫ്റ്റിലോ അസെൻഡിങ് ലിഫ്റ്റിലോ ഒക്കെ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് വെസൽ വെച്ചാൽ ആ വെസലിനകത്തെ പ്രഷർ അൺഅൾട്ടേഡാണ് ലിഫ്റ്റ് ആക്സിലറേറ്റഡ് അപ്പാണ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ഒന്നും ആ ഗ്യാസ് പ്രഷറിന് മാറ്റം വരില്ല പക്ഷേ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വെയ്റ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ അത് വെയ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലിഫ്റ്റിനകത്തെ അപ്പാരൻ വെയ്റ്റ് ആക്ച്വൽ വെയ്റ്റും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ മോഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാം പക്ഷേ ഗ്യാസ് പ്രഷർ പാത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി ലിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എയർ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ വെസൽ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ കൊളിഷൻസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എയർ with the walls of the vessel whereas atmospheric pressure is due to weight of air in the atmosphere adana inde answer adathada what is a the gauge pressure b actual pressure of the gas enclosed the ഇൻ ദി വെസൽ ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഇതാണ് സംഭവം വെസലിൽ ഒരു ഗ്യാസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു യൂട്യൂബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ പ്രഷർ മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഈ ഗ്യാസ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലോട്ട് ഗ്യാസ് ചെയ്യുന്നത് തള്ളുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ
റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് തുറന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ ലിക്വിഡ് താണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്യാസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇതിൽ ഈ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എച്ച് ആണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് അളന്നെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റോയാണെങ്കിൽ എച്ച് റോജിയാണ് ഈ ഗ്യാസിനകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ അതിനെ നമ്മൾ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുക സോ ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് എച്ച് റോജി അപ്പോൾ നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പ്രഷറായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കും ഗേജ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ അളക്കുന്ന ഉപകരണം അപ്പോൾ ആ ഉപകരണം കാണിക്കുന്നത് എച്ച് റോജിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അത് സീറോ എന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കും എന്നിട്ട് എച്ച് റോജി അത് കാറിൻ്റെ ടയറിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രഷർ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഗേജ് പ്രഷറാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അതിനകത്ത് ആക്ച്വൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പി എയും കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ പി എ പ്ലസ് എച്ച് റോജി അതാണ് ആക്ച്വൽ പ്രഷർ ഗേജ് പ്രഷർ ഈസ് എച്ച് റോജി ഉണ്ടല്ലോ അനദർ വൺ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് ഒരു വെസൽ ലിക്വിഡ് ബി ഉണ്ട് ഒരു തിൻ വോൾസ് ഉള്ള ഒരു ബ്ലാഡറിൽ ലിക്വിഡ് എ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഗർ എയിൽ ഈ ബ്ലാഡർ പൊങ്ങി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഫിഗർ ബിയിൽ ബ്ലാഡർ സിങ്ക് ചെയ്ത് വെസലിൻ്റെ ചോട്ടി വന്ന് കിടക്കുക ഫിഗർ സിയിൽ ഈ ബ്ലാഡർ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആകാം നിൽക്കാം എങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലിക്വിഡ് എ ഈസ് ഡെൻസർ ദാൻ ലിക്വിഡ് ബി സോറി ലിക്വിഡ് എസ് ലെസ് ദൻ ഓർ ലിക്വിഡ് ബി ഈസ് ദൻസർ ദൻ ലിക്വിഡ് എ എയുടെ ഡെൻസിറ്റി ബിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയൊക്കെ കുറവാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിഗർ എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബി ഫിഗർ ബിയില് density of liquid a is great larger than density of liquid b c il randinde density equal a density of e a is equal to density of b appa a evada kondu vachal avada ninnolu it float eyo thaala kondu vachal avada nikkum mooli kondu vachal avada nikkum mathi evada evada kondu vachalum a bladder liquid avada thanne nikkum അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ എന്ന അർത്ഥം താങ്ക് യു